अच्छा गुरु वर, आप सचमुच अनंता का रिश्ता लेकर यहाँ नहीं आए थे ना, नहीं। अरे तुम्हारे इस साले के लिए हम अपनी बहन अनंता का रिश्ता तो क्या अपने घर के मटके का रिश्ता भी ना लेकर आए हाँ वाह 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 गुरुवर मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपके शब्द मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे एक बार एक बार और कहिए ना कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है हाँ पंडित रामा कृष्णा ये सत्य के सिवा और कुछ नहीं है अब तुम वचन दो हाँ अवश्य मैं वचन देता हूँ कि मेरा ये साला जन्मो जन्म तक कुमारा रह जाए किन्तु अनंता के साथ इसका विवाह नहीं होगा पंडित रामा कृष्ण क्या रात दिया आपने हमें है ना है ना है ना पंडित रामा कृष्ण कोटी कोटी आवाज बस अब हम एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी अनंता का विवाह कर देंगे उचित है कर दीजिए आपने भी मेरे सर से सौ मन भार कम कर दिया गुरुवर मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ ना 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 पंडित रामा कृष्ण हमारा आभार हमें वापस लौटाने से काम नहीं चलेगा विवाह में आना होगा आऊंगा ना अवश्य आऊंगा और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके घर में एक भी मिठाई शेष रहेगी हाँ आप ही को थक हार कर मुझे लात मारकर धक्के मारकर भेजना होगा हम जा रहे हैं हाँ तो जाइए आपको रोका किसने वरदान जैसा वर ढूंढिए और अनंता का विवाह कर दीजिए और स्मरण रखिएगा मैं नए वस्त्र और नई पालकी में विवाह में आऊंगा हाँ आइए गुरु जी चलिए पंडित रामाकृष्ण जी महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलाया है अरे अब तो मैं अनंता के विवाह के पश्चात ही आऊंगा जाओ जी दरबार अरे मेरी परछाई पहुंचे उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा मेरे साथ विवाह के नाम पे छल हुआ है कृपया करके मेरा न्याय कीजिए महाराज मंत्री वर महाराज पंडित रामकृष्ण कहा है महाराज उन्हें संदेशा भेजा जा चुका है पंडित रामकृष्ण किसी भी क्षण दरबार में उपस्थित हो जाएंगे ये लीजिए आ गए पंडित रामकृष्ण प्रणाम महाराज प्रणाम पंडित रामकृष्ण प्रणाम मंत्री भाई इनकी कोई गंभीर समस्या है पंडित रामकृष्ण इसीलिए आपको अकस्मात ही दरबार में बुलाया गया जी महाशय क्या समस्या है आपकी कि आपको दरबार में आना पड़ा पंडित रामकृष्ण जी मेरा विवाह ही मेरी समस्या है <laughs> श्रीमान ये मात्र आपकी नहीं सभी विवाहित पुरुषों की समस्या है आप अपनी व्यक्तिगत समस्या बताएं। मेरे पिताजी यहीं खड़े हैं। वैसे तो पिता होने के नाते इन्होंने मेरा विवाह कराया परंतु मेरे साथ छल हुआ है रामकृष्ण कैसा छल ये लड़की देख नहीं सकती है इसके जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है विवाह के समय मुझे भी अंधेरे में रखा गया और ये सब मेरे पिताजी को मालूम था शिवान आपका स्वयं का पुत्र भरे दरबार में आप पर गंभीर आरोप लगा रहा है और आपको देख ऐसा प्रतीत होता है की आपको इस बात का ज्ञान है विवाह एक नहीं दो जीवनों का पावन संबंध होता है फिर आपने ऐसा क्यों किया मैं इनका पिता हूं और मुझे अपने पुत्र का विवाह करना था विवाह के लिए मैं शुभ मंगलम जी के पास लेकर गया था और उन्होंने बोला इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो रिश्ता उन्होंने बताया मैंने उसके साथ इसका विवाह कर दिया आप तो गलत विचारों से ग्रस्त है और ये शुभ मंगलम है कौन जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं पंडित रामा जी आप शुभ मंगलम जी को नहीं जानते उन्हें तो सभी लोग जानते हैं वो प्रसिद्ध विवाह दूत है लोग कहते हैं कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है पर नीचे मिलाने का काम शुभ मंगलम जी करते हैं पंडित रामा कृष्ण जी ये मेरे जीवन का प्रश्न है कृपा करके उचित निर्णय दीजिएगा महाराज न्याय करिए महाराज महाराज न्याय करिए महाराज मेरे और मेरी पुत्र के साथ अन्याय हुआ है महाराज गोर अन्याय हुआ है ये ये आदमी मेरा जमाई है और इसने दूसरी शादी कर ली है महाराज शांत हो जाइए शांत हो जाइए श्रीमान क्या आपकी पुत्री भी आपके साथ आई है नहीं 
मेरी पुत्री बाढ़ में बह गई है महाराज मैंने अपनी इस उम्र में अपनी पुत्री को खोजने के लिए न जाने कहाँ कहाँ गया न जाने क्या क्या किया महाराज पर मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ में गई मुझे अपनी पुत्री नहीं मिली महाराज पर मेरी इन बूढ़ी आंखों में देखिए इन बूढ़ी आंखों में एक आशा जवान थी कि मेरा ये दामाद मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा पर महाराज इसने तो हमारा घर उजाड़ के अपना नया घर बसा लिया महाराज आपने ऐसा क्यों किया महाशय क्या विवाह के समय दिए गए वचन आपको याद नहीं थे जब आपका जीवन साथी बाढ़ में डूब गया था तो उसे ढूंढने के बजाय आपने स्वयं के लिए नया जीवन साथी ही ढूंढ लिया जीवन में दुर्घटना को भूलकर नए यात्रा पर नए साथी के साथ आगे बढ़े इसी में सबकी भलाई है ये एक आदर्श मनुष्य के चरित्र से बिल्कुल विपरीत विचार किसके है विवाह दूध के नाम ऐसी विख्यात शुभ मगलम जी उन्ही के आशीर्वाद ऐसी मुझे नया जीवन साथी मिला है ना मंत्री जी महाराज ये जिन विवाह दूत की बात कर रहे हैं वो जहां भी हो जैसे भी हो उन्हें अभी शिक्षण हमारे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए जो आज्ञा महाराज प्रणाम महाराज प्रणाम प्रणाम नमस्कार शुभ मंगलम जी बड़े सच धज कर आए हो किसी विवाह समारोह में जाने वाले थे वो क्या है महाराज मैं तो इसी वेशभूषा में रहता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता कि कब किसका मैं विवाह संपन्न करवा रहा हूँ <laughs> मेरा एक पांव कभी कभी पूरब में होता है कभी पश्चिम में होता है कभी उत्तर में होता है कभी दक्षिण में होता है पता ही नहीं चलता मैं कहा जा रहा हूँ मेरा तो सिद्धांत ही यही है महाराज दूधो नहाओ तो फलो कमाल है एक तरफ आप आशीर्वाद दे रहे हैं दूसरों की खुशहाली की कामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपदा आई नहीं कि आप दूसरा नया विवाह करवाने पहुंच जाते हैं वाह 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 वो क्या है महाराज के इनके शब्दों में बहुत मिठास है सुंदर मृदु आहा हा मधुर क्षमा कीजिएगा हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप में व्यवहारिकता का अभाव है अगर व्यवहारिकता में विवाह नहीं हुआ तो कैसे चलेगा ये संसार कैसे चलेगा महाराज कैसे चलेगा अब ये लड़का अकेला बेचारा अपनी पत्नी को ढूंढता रहता अब दोनों मिल गए एक से भले दो अब ये दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे अपना परिवार बनाएंगे अपना संसार चलाएंगे तू दो नहाओ पूतो फलो महाशय हमारे विवाह से पूर्व जब हमें हमारे भावी जीवन साथी के विषय में बताया जाता है या उनसे मिलवाया जाता है तो उसके विषय में सभी जानकारी दी जाती है और इसके विपरीत इन महाशय का विवाह इनकी सहमति लिए बिना आपने एक ना देख पाने वाली लड़की से करा दिया ये अनुचित है पंडित रामा जी शायद आपको इस लड़के के पिता ने ये नहीं बताया की उसका बेटा निकम्मा आलसी और काम है महाराज भाग्य की विडंबना है कि ये लड़की की सृष्टि में दृष्टि नहीं है या आंखों से नहीं देख सकती परंतु धनवान है धनवान अब ये लड़का उसके धन का इस्तेमाल करेगा उसकी आंखें बनेगा और अपनी कामचोरी को छुपा लेगा महाराज अब देखिए ना सौ झूठ बोलकर अगर एक विवाह संपन्न होता है तो ये तो पुण्य का काम है महाराज पुण्य का काम है ये मैं नहीं कहता शास्त्रों में लिखा है प्रभु आप अपना गलत कार्य सही साबित करने के लिए शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं पंडित रामकृष्ण आपका कथन उचित है और शुभ मंगलम जी आपको भी ये विवाह का कार्य सोच समझकर करवाना चाहिए आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है की आप विवाह करवाने के बहाने ही ढूंढते रहते हैं यदि आपको अवसर दिया जाए 
तो आप हमारे लिए भी दो चार विवाह के प्रस्ताव तो लेकर ही आएंगे कैसी बात कर रहे हैं महामंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं कल की प्रतीक्षा कौन और क्यों करे आज इसी समय मेरे पास एक अति सुंदर रिश्ता है और वो भी आपके लिए दूधो नहाओ पूतो फलो क्या ये या, या क्या बात कर रहे हैं मछली पटनम में एक 35 वर्षीय लड़की है सुंदर है निर्मल है चंचल है कोमल है <laughs> अभी तक विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने माता पिता की सेवा में लीन है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शुभ मंगलम जी अभी कुछ कहना शेष है महामंत्री जी वो लड़की बहुत धनवान है बहुत खानदानी अब वो क्या है ना कि वो किसी आयरे गैरे नथू खरे के साथ तो विवाह नहीं करेगी ना उसको तो चाहिए आप जैसा शूरवीर कर्मवीर धर्मवीर आप जैसे उच्च स्तर के महापुरुष मिलते कहा है महामंत्री जी ये सब तो ठीक है शुभ मंगलम जी परंतु हम तो विवाहित हैं नहीं 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 आप इसकी चिंता कतई ना करें क्योंकि उस लड़की को भी इसकी चिंता नहीं है उसको तो बस आवश्यकता है कि आप जैसे ऊंचे स्तर का महापुरुष मछली पटनम में आता जाता रहे मछली पटनम <laughs> मछली पटनम में तो हम आते जाते रहते हैं निरीक्षण का दौरा तो चलते ही रहता है क्यों महाराज अवश्य महामंत्री जी मछली पटनम तो आप जाते ही रहते हैं विवाह दूध भी यहीं पर है यदि आपकी अनुमति हो तो आपके दूसरे विवाह के लिए मंडप यहीं सजवा दे हम हुँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं महाराज हम तो इनकी हा में हा मिला रहे थे मंत्री बार एक बार और आपने इनकी हाँ में हाँ मिला दिया तो ये आपकी कुंडली मिला देंगे महाराज हमारी संस्कृति में सबसे शुद्ध और शुभ आयोजनों में सबसे ऊपर विवाह का समारोह आता है और विवाह कराना भी बड़ा ही पुण्य का कार्य है किंतु स्वार्थ धन और लालच का सहारा लेकर झूठ की नींव पर विवाह करना और करवाना केवल दो व्यक्तियों और दो परिवारों के साथ ही नहीं भी तू पूरी संस्कृति के साथ छल है सत्यवचन पंडित रामकृष्ण आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो शुभ मंगलम महोदय आशा करते हैं कि आपने पंडित रामकृष्ण की बात को ध्यान पूर्वक सुन लिया होगा क्योंकि आज के पश्चात यदि आपसे इस प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई तो विचार कर लीजिएगा महाराज कोई त्रुटि नहीं होगी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको अब हमको आज्ञा दीजिए हमारे यजमान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं दूधो नहाओ पूतो फलो महाराज गुरु जी सुनी आपने इन महोदय की ढकार भी दहाड़ जैसी है जानते हैं एक प्रहर से बिना गिने खा रहे खा रहे खा ही रहे <laughs> यजमान इसमें आप ही का दोष है हमारा दोष है हमारा क्या दोष है क्योंकि आपने इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं बस खाते जाओ <laughs> अब इतना भोजन कर लिया है रात्रि में भोजन कैसे करोगे यजमान ये हमारे लिए भोजन नहीं है ये तो हमारे लिए प्रसाद है आते जाए आते जाए खाते जाए आ। बस अब हम भी विवाह का लड्डू खाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप आप विवाह का लड्डू खाएंगे इस आयु में इस आयु में <laughs> बंदर की गुराटी और विवाह की कोई आयु नहीं होती है समझे बस साथ ही जो है वो सुंदर और जवान होना चाहिए तिजमान आपका आदर्श साथी कैसा होना चाहिए सुशील हो होनहार हो पारिवारिक हो धार्मिक हो क्या आप इन चारों के साथ सामूहिक विवाह करना चाहते हैं है। 
विवाह तो एक ही से करना है परंतु ये चारों गुण एक में ही होने चाहिए हाँ, हाँ। कठिन है कठिन है यजमान कठिन है एक लड़की में इतने गुण होना बहुत कठिन है शुभ मंगलम हमारी दो बातें ध्यान में रखिए एक विजयनगर के हम इकलौते राजगुरु हैं इसलिए हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है तो विवाह के लिए हमें युवती नहीं युवक चाहिए कैसी बात कर रहे हैं यजमान आपको युवती नहीं युवक चाहिए तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे भगवान ने कुशल युवकों की प्रजाति ही समाप्त कर दी <coughs> मैं तो यजमान ये सोच रहा था कि समाज क्या कहेगा कैसा लगेगा लगना क्या है युवक अच्छा होना चाहिए बस एक अच्छा युवक हमें मिल जाए तो हम शादी करवाने के लिए तैयार हैं। पर यजमान ऐसा है कि युवक भी तो तैयार होना चाहिए ना आपके साथ विवाह करने के लिए है? हमारा विवाह अरे शुभ मंगलम हमें अपना विवाह नहीं करना है अपनी बहना अनंत लक्ष्मी का विवाह करना है वैसे तुम क्या समझ रहे थे अरे आपका यजमान और किसका ये धनी मनी मुझको ये बतला के यहाँ पर लाए थे कि आपका विवाह संपन्न करवाना है अब देखिए मैं अपने साथ में पचास और पचपन आयु की औरतों की गुंडिया मिलाया हूँ देखिए भगवान गुरु जी हमने ना इनको विवाह के बारे में विस्तार से बताया था अच्छे से बस गुरु बहन का नाम बताना भूल गए और ये आपको समझ बैठे कि आप विवाह करने वाले गलती से गलती से जाओ गुरु जी बुला रहे तुम्हें प्रसाद देंगे एक कार्य भी ढंग से नहीं कर सकते वरुण माला आओ आओ हमारी प्राण से प्रिय बहन शुभ मंगलम ये है हमारी बहन अनंत लक्ष्मी दूधो नहाओ फूतो फलो देखो इतनी सुंदर हैं कि सुंदरता भी इनसे प्रेरित होती है इतनी गुणवान है गुण कि... भी इनसे प्रेरित होते हैं आप यही कहना चाहते हैं ना <laughs> हाँ तो शुभ मंगलम जी हमें अपनी अनंत लक्ष्मी के लिए पुरुषोत्तम चाहिए अरे कैसी बात कर रहे हैं आप जजमान वही जो आप सुन रहे हैं आप वो पचपन साल का मोटा गंजा और काम चोर उसकी किस्मत क्यों चमका रहे हैं आप पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम हाँ ये अपनी खोपड़ी में जो लड्डू भरे पड़े हैं ना उसमें से कोई योग्य बर बताइए हमारी बहन आगे ले हाँ हाँ यजमान ये लीजिए ये क्या है ये कुंडलियां ये सिर्फ कुंडलियां नहीं भावी युवक भी है शुभ मंगलम जी ये लीजिए हमारी अनंता की कुंडली यजमान वाह 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 इस कन्या के जीवन में विजयनगर के किसी भी युवक के साथ विवाह योग नहीं है इस कन्या का विवाह योग विजयनगर के बाहर है अच्छा यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी तेनाली से होगा कदा भी नहीं तेनाली से हमें कोई रिश्ता नहीं चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.